婆婆觉得我配不上她的宝贝儿子，想方设法把我送到别的男人床上。我拼命逃回家，才发现我老公也知道这件事。我看着监控中老公和婆婆那副丑恶嘴脸，默默握紧双手。他们加注在我身上的伤害，我一定会加倍还给他们。大家好。开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我叫白芷，是一名家庭主妇。我从没有想过我的婆婆竟然会把我送到别的男人床上。那天，婆婆谎称打了一晚上麻将太累，让我接她回家。到了这里之后，我喝了婆婆递过来的水后，就觉得头重脚轻。迷糊中，我听到房门被推开，一个长相猥琐的男人从屋外走了进来，婆婆却不见踪影。那男人猥琐的朝我走来，我用尽最后的力气踢在他当下，趁他疼痛难忍之际，捂住胸口，挣扎着往外跑去。一路上，我都浑浑噩噩的，手机也不知道扔到哪里去了，想和老公求救都办不到。不过还好，我顺利打了车，吹了吹风，清醒了不少。正当我准备质问婆婆今天这究竟是怎么回事时，一阵熟悉的声音落进我耳中：“妈，你确定事情万无一失？”“那是当然，我给他喂了安眠药，不会有事的。这次的事一出，看他怎么还有脸继续待在我们家。”听着婆婆厌恶的语气，我心无波澜。自从我嫁到这个家，听我老公的话，辞职成了家庭主妇后，婆婆就处处嫌弃我，嫌我不够勤俭持家，嫌我不够端庄得体。总之，我做什么在她眼里都是错的。不过这些我都可以接受，谁让我有一个爱我又疼我的老公？只要看到他，身心的疲惫都会烟消云散。只是屋里此时传出的声音，给了我当头一棒。事情别闹太大，对我影响不好。这声音是我老公的，没错。但他为什么会说出这番话？俊峰，妈办事你还不放心吗？要不是当初图他那三十万的陪嫁，妈绝对不会让那种女人进我们家门。想当我们马家儿媳，就得门当户对。最后几个字被婆婆加重说了出来，却让我不禁一声冷笑。原来在婆婆眼里，我压根配不上她的宝贝儿子。再说了，那个女人天天待在家，能帮到你什么？妈都已经帮你物色好了，只要这次能摆脱掉这个拖油瓶，妈立刻安排你跟人家见面。这次我可是费了一番功夫把她骗过去的，这回事情应该已经成了。你说她一个女人被人不明不白给睡了？这种事足够让他对你愧疚至极，哪还能顾得上闹？能离婚当然最好，就算他不肯松口，妈也能给你撑腰。凭什么他就能在外面胡来？我儿子这辈子就只能在他这一棵歪脖子树上吊死。我还就不信了，他真能这么不要脸？婆婆迫不及待把他的计划说了出来，我听得浑身打颤。要不是亲耳听到。我都不敢相信，平日里和我朝夕相处的老太婆竟然能这么狠心。不过我心里依旧还有最后一丝希望，那就是我的老公马俊峰。当初我们虽然是相亲认识的，但我和他三观一致，兴趣爱好也都出奇一致，二人确立关系没多久就结了婚。现在这种情况。只要她心里还有一丝良知，就不会和婆婆同流合污。还是妈想的周到，这段时间在她面前演戏，我真的有些累了。后面马俊峰还说了什么，我一个字都没听进去，整个人站在原地如坠冰窟。这是我在这个家里唯一可以相信的人，但我没想到，对于婆婆的所作所为，她竟视若无睹。你就放心吧，妈还能害你不成？时间也快到了，我过去看看，你就留在家里等着我的好消息吧。话音落下，
，婆婆的脚步声就往门外走来。我并没有慌张，反倒是故意将头发扯下来弄乱，红着眼眶推开了房门。听到动静，两人一起往门外看去，眼中划过一抹心虚。又在看到我这副样子后，装出一副不知情的样子往我跟前走来。白芷，你这是怎么了？怎么能弄得这么狼狈？听着婆婆难得的关心，我却只想笑。原来只有这样才能换来她虚假的关心。从进门到现在，我的目光一直放在马俊峰身上，想听听他会怎么说。很快，他走了过来。目光在我身上打量了一番，似乎是想到了什么，眼底的嫌弃都快藏不住了。到底出了什么事？真是可笑！出了什么事？难道不该问问他那个好妈妈？我强忍着心中怒火，努力装作一副惊慌失措的样子。不知道，我不知道出了什么事。明明是妈让我去接他的，但我过去以后，妈根本不在那里。我，我什么都不知道。说着，我就故意往马俊峰怀里倒去，一副迫切需要他安慰的样子。当我倒下去的那一瞬间，马俊峰整个人都僵住了，很久才把手放在我后背轻抚：“别害怕，没事了。你还记得什么？”听着他循循善诱的话语，我只做了一件事，那就是哭，停不下来的那种，看上去真的被吓得不轻。见状，她也不好继续追问下去，反倒是婆婆一把拉着我的手往卫生间走去。看你这副样子，妈带你去收拾收拾。我什么都不说，任由婆婆拉着我进了卫生间。门关上的一瞬间，婆婆就迫不及待数落起来：“我让你去接我，你看看，我都回来半天了，你干什么去了？都到了这种时候。”婆婆还是不忘先骂我两句，我默默握紧双手，努力不让眼底的恨意流露出半分。不管他们怎么问，我都闭口不提到底发生了什么事。这一幕落在他们眼里，反而让他们更加笃定事情是真的发生了。接下来的几天，马俊峰都会故意找借口不回家，可能他嫌我脏吧，但我才没有时间在意这些。趁着他们对我放松警惕的这段时间，我特意往家里安装了监控和录音笔，就等着看这层窗户纸，他们准备什么时候捅破。没想到这天晚上，我刚买菜回到家，就看到马俊峰竟坐在沙发上。你今天不忙？我从他面前走过，总觉得不说些什么的话显得太过刻意。谁知马俊峰。却突然站起身来，白芷，我一直以为你不是这样的人，你自己看看。马俊峰说着，从一旁拿出几张照片扔在我面前，眼中满是愤怒。我顺着他的目光看过去，只看到照片上的我衣衫不整，整个人惊慌失措的模样，从房间里跑了出来。如果照片上的人不是我的话，我都要怀疑这女人刚刚经历了些什么。不过，当着马俊峰的面，我还得表现出一副心虚的模样。老公，你听我说，那天到底发生了什么，我真不记得了。但我绝对没做过对不起你的事情。老公，你要相信我。我说着，就再次哭了起来。马俊峰却一脸嫌弃地推开我的手。婆婆也适时的从一旁走了出来，顺势拉着我在一旁坐了下来。白芷，按理来说我不会说出这种话，但照片你也看到了，那天发生了什么已经不重要了，重要的是这件事在你们心里会永远是个疙瘩。听到这话，我并没有作声，只是低头啜泣着，一副追悔莫及的样子。多的话，咱们也不用再说。相信你都能理解，俊峰也是没办法，不然你们还是离婚吧。婆婆一脸平静地说出这话，我也调整好了心情，一副震惊的样子，抬头看去。您说什么？离婚？我从来没想过离婚。那天是您让我过去的。我的话还没说完，就被婆婆打断了
，他看着这么不懂事的我，也变了语气：“你非得这么不懂事吗？难道你就没想过这些照片要是传出去了，会有什么后果？”听出婆婆话里的威胁，我乖乖闭上了嘴，似乎看出我有所动摇，婆婆才放软语气：“我知道你是被冤枉的。”但俊峰现在就是觉得你做了对不起他的事，需要时间慢慢化解误会。听着这话，我只想笑，还化解误会？真当我不知道后面等着我的只有离婚这一条路吗？但好戏已经拉开帷幕，我当然要继续演下去。妈，我真的没有做对不起他的事，我真的没有。婆婆似乎有些不耐烦了，抬手将我打断。行了，空口说白话谁都会。俊峰知道这件事后，心情很不好。这段时间，你最好不要在他面前晃悠。妈，那我该怎么办？我尽可能露出人畜无害的那一面，还能怎么办？你先回娘家住一段时间吧。婆婆一副替我着想的模样。好，妈一定要相信我，替我在俊峰面前说说好话。把该说的说完后，婆婆面上的不耐烦已经藏不住了。行了，我知道了，你赶紧走吧。听他这么说，我回去就开始收拾东西。我还巴不得赶紧离开。这个家，谁爱待谁待。看着我，连夜就准备离开，婆婆才满意的点点头。天也不早了。我本以为婆婆是想让我明天再走，谁知道。婆婆下一句却是：“俊峰，你去送送他。”闻言，马俊峰下意识想要拒绝，但看到我眼中期待，加上婆婆的催促，这才不情不愿站起身来。回去的路上，车里一片安静。我本来也没想和他多说什么，干脆闭眼在一旁休息起来。好在我家也不远，车子很快停了下来。我爸妈可能都睡了，我一个人回去就好，别打扰他们休息。车停稳后，马俊峰还准备下车，被我拦了下来。看着他毫不留恋离开的背影，我眼眶红红，一副舍不得模样。等到车子没了影，我立刻抬手抹泪，彻底抹去那副可怜兮兮的模样。接下来好戏就要开场了。看着外面天色不早了。我并没有回爸妈家，反倒是扭头敲响了离这里不远的闺蜜的房门。等到小可打开房门，看着外面站着的我时，愣了两秒，什么都没说，就让我先进去了。大晚上的，你别说想我了。进门后，小可帮我拿了拖鞋，倒了杯热水后，才说出这话。没什么，就是被赶出来了。我毫不在意的说出这话。小可蹭的就站起身，他们竟敢大晚上的把你赶出家门，真是闻所未闻。走，我倒想看看这是怎么一回事。看着小可这副义愤填膺的模样，我反倒笑出声来。这一笑让小可愣在原地，跑上前来抹了抹我的额头，一副疑惑的模样。我看你也没发烧，怎么人就傻了？被赶出家门还能笑出来的，恐怕除了你再没谁了。因为我给俊峰戴了绿帽子，不得不说，我今晚一句更比一句劲爆。听到这句，小可又坐了下来。何方神圣，竟能让你舍得绿了你的俊峰？果然还是闺蜜最懂我。当初我决定闪婚时，小可就劝过我，但当时我满眼都是马俊峰，哪里还听得进去他的话？现在哪怕我说马俊峰绿了我，都比我绿了他的可信度要高一些。我放下手中的水杯，将事情的来龙去脉一五一十说得清清楚楚、明明白白。只是我话还没说完，小可就被气得够呛。当初我就说让你擦亮双眼，没想到还是这样。我说白纸，接下来你打算怎么办？其人之道还治其人之身，我心平气和地吐出这几个字。不管你做出什么决定，我都会站你这边。
这会小可收起刚刚的不正经，默默把手放在我手背上。我淡淡一笑，打开了手机，上面正显示着我离开后，这母子二人究竟有多高兴。婆婆甚至拿出了瓶红酒。俊峰，等再过一段时间，你就说和他没感觉了，直接提离婚就好。我是一天都不想再看到他那张脸了。竟然还好意思让我在你面前说说好话，我呸！就他也呸！看着婆婆这副嘴角，我不禁有些庆幸，这是第一次见。马俊峰的脸上也露出笑脸来，看得出来，对于婆婆的话，他也很赞同。我本以为他至少会消停两天，但万万没想到，我走后的第二天，他就带了一个女孩回家。我在监控里看得清楚，女孩上门时，婆婆都快笑成一朵花了。马俊峰也表现得和平时完全不同，看得出来，女孩还是很满意的。期间，马俊峰竟然还忍不住对女孩动手动脚的，而女孩也是一副半推半就的模样。看到这一幕，我就明白，原来我出轨是假，但头顶的绿帽子。却是真的。看样子，马俊峰私下里没少和女孩深入交流，只是我被蒙在鼓里罢了，还真是讽刺。行了，别看了。小可从一旁走上前来，按灭了我的手机屏幕。我总觉得那个女人有些眼熟。盯着黑掉的手机屏幕，我若有所思。小可还想调侃我两句，但看着我一副认真的模样。突然想起了什么，直接打开了一个网页，上面的人不正是马俊峰带回家的女孩吗？看着上面的人物介绍，我才明白过来，女孩是最近马俊峰合作项目负责人的女儿，难怪她会这么上心，而婆婆也心满意足，原来是因为女孩的身份。看今天监控里的状态。女孩显然不知道马俊峰已婚的事实，又或者马俊峰会说他已经和我离婚了。想到这里，我突然笑了起来。真是瞌睡了老天爷给送枕头。既然马俊峰赶在我走的第二天就把女孩叫到家里，那我就从女孩身上入手，让她身败名裂。小可，你怎么能认出她的身份？我问道。这是我们老板的女儿。小可的语气中透着无奈。那太好了，你一定要帮我，我想见你们老板。我就说，怎么看那女孩这么眼熟？原来是之前去公司找小可的时候碰到过她。这个可能有点困难，不过我可以给你透露她的行踪。至于见到她以后你想怎么做，那就看你的了。小可拧住眉头说了这么一句。第二天，小可去上班的时候，就刻意留意了他们老板的行踪。而我在楼下咖啡厅等着，只要他信号一发出，我必定第一时间冲上去。等到小可的信息发送到我手机上后，我想也没想，就乘着电梯来到三楼，果然看到一位大肚便便的中年男人正朝我走来。“赵总您好！”我礼貌的打了声招呼。眼前的中年男人习惯性一点头就准备离开，我却把他拦了下来。不好意思打扰您了，马俊峰您认识吗？果不其然，在我提起马俊峰三个字后，赵总的目光才第一次落在我身上。你问这个干什么？我是他妻子，白芷。我正是冲他微微点了点头，赵总的脚步也停了下来。三分钟后，我成功出现在他办公室，只是他的眸里压着怒火。赵总，您别误会，我这次过来主要是因为您女儿的事，想和您谈谈。我表明了态度，就等赵总开口了。你想要钱？赵总微蹙眉头，似乎习惯了一切事情都用钱来解决。他的话让我勾起嘴角。您真的误会了。我想说，您女儿被马俊峰给骗了。要是继续放任下去，可能您到时候损失的就不只是您的女儿了。
。听到这话，赵总面上第一次变了脸色。他当然清楚我这话代表着什么，只需要稍微想一想，他就能想到最近和马俊峰合作的那个项目。尽管他已经想到了最坏的结果，但他还是重新看向我：“你有什么证据？”不得不说，我的确拿不出证据。他还真把我问住了，但我今天过来本就不是为了给他显示证据，只是想给他的心里种下一颗怀疑的种子。您要是不信，我就算了，我只是好心过来提醒您一句。说完，我起身就走，很快就离开了公司。证据，我手上还缺少证据，没有他们陷害我的证据，更没有马俊峰出轨的证据。从公司出来的，我不禁紧锁眉头。这天晚上，当我再次习惯性的打开监控时，才发现马俊峰又把女孩带回了家。只是这次，他们显然没想让女孩离开，因为我在监控里看到婆婆趁着女孩不注意，不知道往女孩杯子里倒了什么东西。这母子二人还真是配合默契。殊不知，这一切都被我尽收眼底。女孩毫无防备，把水喝了下去，没过多久就晕睡过去。而马俊峰却恬不知耻地把女孩抱进了卧室。接下来会发生什么，我很清楚。我什么都没做，只是默默将这份监控视频备份，留着备用。等到马俊峰再次从房间里出来后。婆婆就在一旁迫不及待走上前去，两人的交谈声清晰地传入我的耳中。怎么样了？没问题。听到这话，婆婆不禁喜笑颜开。哎呀，真是太好了！我就说这女孩没问题，最重要的是她能帮你。马俊峰虽然没说话，但他嘴角的那么笑意太过明显。正说着。婆婆像是想起了什么似的。对了，我问过上次我找的那个人，他说他真没得逞。你尽快和那个拖油瓶提出离婚，免得他反应过来，还要赖在我们家不走。闻言，马俊峰拧住眉头：“放心吧，妈，在他心里肯定不会怀疑的。就是现在提离婚，这些房子车子还都得给他分一半，分什么分？”那可是他做错了事，咱们家什么都不出，就让他净身出户。婆婆说出这话时，眼中的贪婪展现的淋漓尽致。听着婆婆这么说，马俊峰似乎也觉得有几分道理，点点头，没再开口。我又将这段录音保留下来，看着手头上的这些东西，眼底笑意更浓。第二天，我拿着昨天晚上保存下来的这些东西。重新来到赵总办公室，赵总抬头看到又是我，不禁拧起眉头。只是没等他开口，我先在一旁坐了下来。我这里有些东西，想必赵总会感兴趣的。话音刚落，手机屏幕上就显示出昨天我从监控画面里截出来的一部分。在看清上面的内容后，赵总额头青筋暴起。他显然没想到马俊峰敢这么大胆，竟敢这样对待他的宝贝女儿。看着赵总的拳头紧握，一副怒不可遏的模样，我浅浅勾起嘴角：“赵总，想必我现在能留下了吧？”我故意问了一句。这时赵总才强行压下怒气，把目光放在我身上：“你到底想干什么？不干什么，我想要他在这个行业。”难以容身，我提出了我的要求，所以你早就知道。赵总的目光落在我身上，这并不重要，重要的是赵总和我的目的相同。想必看过那段视频后，哪怕是圣人也无法保证平心静气。果然，从公司出来后，我拿到了想要的承诺，代价是我必须让赵总的女儿看清现实。和马俊峰分手，这还不是小菜一碟。我随便找了家咖啡厅，打开手机，看着这母子一脸兴奋地讨论着美好的未来，忍不住勾起嘴角。很快，我听到了自己想要的
。经过上次的事情，女孩生了很大的气。马俊峰决定把她约出来，好好哄哄她。得知时间地点后，我就把监控退了出去，静静等着夜幕降临。等我来到附近有名的情侣公园时，那里已经有人围成圈，开始看热闹了。我也混在人群中，看着最中间的那个熟悉而又陌生的身影。马俊峰专门在这里布置了蜡烛、鲜花和气球。马俊峰背着吉他逆光而来，这本该让人感动的一幕，落在我眼中却只剩下两个字，那就是老套。没想到这么多年过去，这个男人追女生的手段。还是老一套，但耐不住他对面的女孩，满脸激动的从他手里接过了鲜花。我并没有上前阻止，想看看马俊峰是如何让女孩对他死心塌地的。女孩接过鲜花后，马俊峰搂着她就往公园里走去，在这里他们观看了露天电影，然后去了旋转餐厅用餐。马俊峰还和厨房交代了什么？我不用去看也知道，一定是待会往蛋糕里放戒指的老把戏。但架不住这一套，就是能打动女孩的心。等到女孩从蛋糕里吃出戒指，一旁的小提琴也缓缓来到两人桌旁。这一切的气氛都烘托的刚刚好，除了我的突然出现。正当马俊峰以为女孩一定会答应他的时候，我大踏步走了进去。就这样静静看着眼前一幕，连装都懒得继续装下去。察觉到马俊峰的目光，女孩也顺势看了过来，面上笑脸僵了僵，低声询问他：“我是谁？”我依旧没有开口，对于马俊峰的回答同样感兴趣。“你来这里干什么？”让我诧异的是，马俊峰并没有回答女孩的问题。反倒是一副恼怒的样子，拉着我出了餐厅。我为什么不能来？马俊峰，难道你忘了当初在这里？你也是。我余光看到女孩也跟了出来，立刻露出一副怨妇该有的姿态。果不其然，马俊峰一巴掌扇了过来，成功让我闭嘴，也让女孩诧异的瞪大双眼。马俊峰，你果然没让我失望。说完，我就猛地起身，抡圆了胳膊，还给他一巴掌。马俊峰似乎没想到我还敢还手，眼中怒气更甚，冲上来就准备给我点颜色看看。女孩却冲上来拦住了他：“你到底是谁？”女孩拧住眉头看向我，我也不废话，直接拿出结婚证，翻开放在女孩面前。看到这一幕。马俊峰冲上来，就想要把我手中的结婚证给撕毁。我并没有拦着他，只冷冷说出一句：“结婚证没了，你和我就没法离婚了。”话音落下，他只能狠狠把结婚证拍在地上，拉着女孩离开了。我无所谓的耸耸肩，将结婚证收起来后也离开了。只要这女孩不傻，我的任务都算完成了。晚上我一直盯着手机，没过多久，铃声响起。我看着手机屏幕上闪烁着的名字，故意等了几秒才接了起来，然后把手机放在桌上。马俊峰气急败坏的声音从手机里传了过来，只可惜我压根不在意，只用手指轻点着桌面，想看看他什么时候才能切入正题。白纸。我本来以为你是个使眼色的，现在看来是我看错了。离婚，我必须和你离婚。好啊，听到这话，我才把手机重新拿起来。既然要离婚，那我们就说清楚了，把对方的东西还回去，我们两不相欠。我接下来的话还没能说完，就被马俊峰打断。显然他对于我的安排并不满意。白纸。你别忘了，是你失身在前，我没有把这事闹到人尽皆知，是我不想把事情闹得太难看。我劝你最好有自知之明。听出他话里的威胁，我直接把电话挂断，调成了静音。任凭他再怎么打电话
，我该干什么就去干什么了，也该让他吃吃苦头了。”等到手机上的动静终于消停下来后，我才打开监控，看得出来马俊峰快要气炸了。很快，他的手机亮了起来。我看到他那副毕恭毕敬的样子，就猜出来这是赵总的电话。果不其然，等他挂了电话，也顾不上再计较我刚刚的所作所为，满脸兴奋地拿上外套就往外走去。我看着屏幕上他的背影，脑海里只剩下一句话，那就是鱼上钩了。接下来的几天时间，我该吃吃，该喝喝。除了时不时查看一下监控，就是投出去许多份简历。想起来之前为了男人辞职的念头，我真想给自己两耳光。男人靠得住，母猪会上树，独自美丽不好吗？这天，马俊峰拿着份合同回家，面上满是喜悦，连满脸苦相的婆婆都乐开了花。不难看出，这是一件多大的喜事。不用点开监控，我也知道这是为什么。肯定是马俊峰已经咬住了赵总抛出的鱼饵，再加上女孩和赵总的关系，让他不禁飘飘然起来。飘吧飘吧，过不了多久你就会狠狠地摔下来。我等着那一天的到来。接下来的几天，我没有那么多的时间去查看监控，因为我投出去的简历渐渐有了回音。我陆陆续续去参加了一些面试，等到我面试通过的消息传来时，马俊峰的短信紧接着也过来了。上面的内容很简单，就是让我找个时间把离婚手续办了。对于这件事，我求之不得，给他回复了会尽快后，就把手机扔进包里，将我重新找到工作的好消息告诉小可。当天我们就出去庆祝了一番。一直到三天后，我才终于又回到了这个曾经的家门外。婆婆正好出来倒垃圾，看到我丝毫不觉得诧异，反倒一如既往瞧不上我身上所有的一切。我是来送这个的。对于他的那些鄙夷，我一个字都没听进去，只从包里把一早准备好、我已经签了字的离婚协议书拿了出来。看到我竟这么痛快。婆婆还不忘嘲讽我两句，没想到出去几天时间，倒是比之前更有眼力见了。要这样该多好！你和俊峰本就不是一个世界的，又何必强求？从进门开始，我就一句话没说。趁着婆婆不备，我将之前的监控和录音笔都收进包里，这才放心的坐了下去。你还想干什么？不会是想求俊峰原谅吧？我劝你死了这份心，我早已经替他物色好了。您误会了，我是来看戏的。婆婆的长篇大论，我实在是没耐心继续听下去，干脆出声打断了他。看戏？看什么戏？看着婆婆面上疑惑，我抬手看了眼表，主人公也该回来了。正想着，砰的一声，马俊峰。推门走了进来，面上满是颓废。你这是怎么了？看着马俊峰这副样子，婆婆也顾不上理会我，扭头就往门口走去。项目出现了问题，这个项目是我一手负责的。现在出了问题，所有人都把问题推到了我头上。马俊峰就差骂娘了。一抬头，他总算看到了屋里坐着的我。你来这里干什么？看我的笑话吗？别痴心妄想了，赵总可是我未来岳父，他一定会帮我的。听着他这信誓旦旦的话，我缓缓站起身，是吗？看着我嘴角笑意，马俊峰愣了两秒，又哈哈大笑起来。白芷，你该不会以为谁都和你爸妈一样，什么都做不了吧？我默默把握紧的手松开。我倒是想看看，到底还有谁会帮你？被我这么一击，马俊峰当即把电话给赵总拨了过去。赵总，没错，是我小马。马俊峰甚至还没来得及把话说完，手机上就传开了一阵忙音。这下他终于察觉出不对，再次把电话拨回去
，但这次电话那头直接传来无法接通的机械语音：“操，他妈的，这是什么意思？”马俊峰像是终于回过味来，项目是赵总公司的，也是赵总指定让他负责。现在出了这么大的问题，赵总却把他的电话拉黑了。这些意味着什么？想必马俊峰比我更加清楚。我在一旁看着这一幕，默默勾起嘴角，终于还是让我亲眼见证了这一幕。马俊峰不明白为什么事情会变成这样，连忙把电话给女孩拨了过去。这次终于通了，之前的那个项目。对，什么？你听我解释，不是这样的，他只是我。马俊峰的脸色从期待到紧张，再到暴躁，只是一瞬间的事。听到女孩的电话也被挂断后，马俊峰终于忍不住一把将手机摔在了地上。看到他面上神情，我嘴角笑意更浓。很快，马俊峰就抬起头来：“是你，都是因为你，不然他也不可能好好的和我说分手。”我只是笑着看向他，你现在才反应过来，是不是有些太迟了？你说什么？看着马俊峰面上难以置信的表情，我再次将离婚协议书放在他面前，签了吧，对你我都好。马俊峰把协议书拿起来看了许久，抬手就把这几张纸撕了个粉碎。你竟然想让我净身出户？谁给你的勇气？明明是你，见状我并没有什么反应，反倒是从包里拿出录音笔，将之前他们母子兴致勃勃讨论一些事的音频放了出来。你还想说什么？看着马俊峰瞬息万变的脸色，我把录音笔又收了回去。我早就说过了，签了，对你我都好。说着，我就从包里又拿出一份离婚协议书。你要是想撕，可以继续，反正我不止拿了一份过来，或者我们可以直接法院见。这下马俊峰彻底愣在原地，目光逐渐变得狠厉，死死盯着我包里的录音笔。我当然看出了他到底想干什么，不慌不忙在沙发上坐了下来。我在来之前，这里面的东西我已经备份了，只要我半个小时没有从这里出去。这些东西就会自动发送到网上。看着马俊峰眼中纠结，我又加了一句：“不信你可以试试。”正当我们谁也不愿让步时，马俊峰的电话响了起来。他看到上面闪烁的名字，迫不及待把电话接了起来。但这个电话却是通知他被辞退了的。这时，马俊峰才意识到事情没这么简单。点进工作群一看，果然赵总把他这次搞砸的项目发到了群里，这其中意味不言而喻。他们公司当然不敢让他继续待在公司，得罪了赵总，他们公司等于自断财路。想必从今往后，马俊峰在这个行业再也无法待下去了。看着这个结果，马俊峰眼中满是不可置信：赵总为什么要这么对我？为什么？我不忍心看他这么糊涂下去，主动拿出手机给他放了一段监控。没等画面播放完毕，马俊峰就已经控制不住冲了过来。他怎么也没想到我会有这段视频，视频里正是他和婆婆把人家女孩送到马俊峰床上的一幕。白纸，你真是好狠的心，我对你不够好吗？你凭什么这么对我？事到如今，要是马俊峰还是没反应过来发生了什么事，他就是真的蠢笨如猪。你当初默认婆婆把我送到别的男人床上的时候，怎么没想过有朝一日也会有同样的下场？我把手机收了起来，把一份全新的离婚协议书放在桌上，差点忘了告诉你，你投到项目里的三十万，赵总会直接把钱打到我卡上。从今往后，我们互不相欠。说完这话，我嘴角笑意更浓，转身往外走去。马俊峰碍于我手中的东西，不敢拦我。
。随着身后房门关上，我长舒了口气。终于，一切都结束了。后来我听说，婆婆不甘心人财两空，竟还敢跑到赵总的地盘上闹事，最后的结果自然是被提着扔了出来。不过她年纪太大。那些保镖下手又没个轻重的，好像扔出来时不小心弄断了他的腿。而马俊峰知道这事后，都不敢去赵总公司门外把他妈接回去，可真是个大孝子。至于我，拿着我的入职报告，推开了公司大门，迎接我的新生活。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。